क्वेश्चन नंबर सिक्स द मंथली कंजम्पन ऑफ कॉटन इन थाउजेंड बेल्स ऑफ थर्टी फाइव क्लॉथ मेल इज एज फॉलो यूजिंग दिस फाइंड द स्क्यूनेस एंड इट्स को एफिशियंट ऑफ कॉल्पियस इन मैटर स्टेट द टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ऑल द इंफॉर्मेशन इन द बुक नाउ हियर वी कैन सी लुक एट द ऑब्जर्वेशन दे आर नॉट इन इक्वल डिस्टेंस जीरो टू टू है बाद में टू टू सिक्स है तो ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे हम अगेन मीडियन ही फाइंड आउट करेंगे और ये रहा फ्रिक्वेंसी पर क्योंकि कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले तो भाई मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लो जीरो प्लस टू डिवाइड बाई टू विल भी वन टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू फोर दिस इज हाउ नाउ कंटिन्यू आई जस्ट होप बाई द टाइम यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव द मिड वैल्यू आफ्टर फाइंडिंग मिड वैल्यू हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड आउट मीन तो उसके लिए इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो थ्री वन जा थ्री टेन फोर जा फोर्टी सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री ट्वेल्व इंटू सिक्सटीन वन नाइन्टी टू एंड थ्री इंटू ट्वेंटी वन विल बी सिक्सटी थ्री एंड द टोटल इज थ्री सिक्सटी वन सो फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट मीन दैट इज इगमा एफ एक्स अपॉन एन थ्री सिक्सटी वन डिवाइड बाई थर्टी फाइव एंड हियर वी फाइंड आउट द मीन टेन पॉइंट थर्टी वन अगेन इन द डेसीमल नेक्स्ट क्योंकि ये अनइक्वल ऑब्जर्वेशन है हम मीडियम फाइंड आउट करेंगे तो मीडियम क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले छोटा वाला फॉर्मूला रिमेंबर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में सो द वैल्यू ऑफ एन इज थर्टी फाइव अपॉन टू दी ऑब्जर्वेशन एंड हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्टी फाइव डिवाइड बाई टू दैट इज सेवेंटीन पॉइंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन सो अगेन फॉर द मीडियम वी नीड सी एफ कॉलर सो दैट इज लुक एट द फ्रीक्वेंसी थ्री थ्री प्लस टेन थर्टीन थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व थर्टी टू प्लस थ्री थर्टी फाइव तो ये हो गया हमारा सी एफ रेडी मीडियम में है सेवनटीन पॉइंट फाइव ये कहाँ आएगा ट्वेंटी में आ जाएगा राइट right? ये हो गया लोअर लिमिट क्योंकि लोअर लिमिट ऊपर वाले अपर लिमिट से मैच हो रहा है तो ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन ये वी डोंट नीड एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली हम ले लेंगे बड़े फॉर्मूला में सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इन टू द क्लास लेन सो हियर इज द लोअर लिमिट डायरेक्टली टेक इट द सिक्स एन अपॉन टू जस्ट नाउ वी फाउंड सेवनटीन पॉइंट फाइव माइनस सी एफ जहाँ से आपने लाइन ड्रैक की उसके ऊपर वाला नंबर थर्टीन लाइन में ही आता हुआ फ्रिक्वेंसी दैट इज सेवन फॉर सी सिक्स माइनस ट्वेल्व इट इज सिक्स सो सिक्स प्लस बाई सब्सट्रैक्टिंग दिस टू नंबर यू विल गेट फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई सेवन इंटू सिक्स सिक्स प्लस फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्स दैट इज ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई सेवन सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई सेवन दैट इज थ्री पॉइंट एटी सिक्स एंड दी मीडियन इज नाइन पॉइंट एटी सिक्स सो यह वी आर रेडी विद द मीन एंड द मीडियन द नेक्स्ट वी नीड इज स्टैंडर्ड डिविएशन जिगमा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस जिगमा एफ एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर सो हियर विल फाइंड आउट एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी कि ये दो कॉलम थ्री वन जै थ्री फोर इंटू फोर्टी वन सिक्सटी नाइन इंटू सिक्सटी थ्री विल बी फाइव सिक्सटी सेवन वन नाइन्टी टू डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन थ्री जीरो सेवन टू सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी वन विल बी वन थ्री टू थ्री एंड द टोटल इज फाइव वन टू फाइव सो जस्ट कीप इन टू द formula 5125 divide by n that is 35 minus the calculation i'm directly taking from the mean 10.31 whole square by dividing this t number this two number you will get 146.43 minus 10.31 multiplied by 10.31 you will get 106.30 by getting it subtract you will get Four zero point thirteen, and remove the root of it. You'll get six point thirty three. So at the end, we'll find out again in this question. They also ask us Qness. Because median find out kya hai formula hoga three mean minus median. That is three mean tha hamara ten point thirty one median tha nine point eighty six. So three first get them subtract. Will be zero point forty five, and the multiplication of with three will be one point thirty five. The next is coefficient of skewness, that is three mean minus median divided by 
standard deviation. This time I am going to keep all the value mean 10.31 minus 9.86 and the standard deviation 6.33. The calculation we can directly copy from here as the same calculation we have done 45 divided by 6.33. Here the multiplication of this two that is 1.35 divided by 6.33. 3 and the answer is 0 0.21 so here we can say the positive skewness here we complete the sixth question moving to the next and the last question seventh one the temperature in celsius at a tourist place for 60 days in the year 2014 is as follow using this information find the skewness and the coefficient of carl pearson matter state the types of skewness so let's take all the information as we can see the observation is given with the minus degree as well but simple and easy to be calculate out of it if we take the minus minus plus which is through 3 plus 1 will be 4 minus 4 divide by 2 our mid value will be minus 2 here minus 1 to 5 degree positive 5 degrees Celsius so 1 plus minus 1 plus 5 will be 4 divide by 2 will be positive 2 because 5 is a big number hai, right one say so answer is positive 2 then the remaining you know have to remove the mid value after finding the mid value the next step is to find out fx that is minus 2 multiplied by 8 will be minus 8 14 into 2 28 20 into 8 160 14 into 15 210 5 into 21 105 3 into 25 75 and the total while going with the total positive number say minus number ko up minus kar dena to aapka answer aega 570 of fx if you add this positive number that is 578 usme se minus 8 aap hata dete ho to aega aapka answer 570 that's what i wrote here fx to sabse pahle mean find out kar dete hain sigma fx upon n which will be 570 divided by 60 and your answer will be 30. Next, now you can check with the uh, answer, not, not answer, observation. Observation of the sakte ho, ye unequal class length mein diya hai. To yaan pe hum again median hi find out karenge. So median ke liye sabse pahle, kyunki continuous frequency hai, pahle n upon 2 find out kar denge and has 60 divided by 2 the observation and here we have to find out value of 30th observation and for this we need cf cf that is the addition of frequency 4 4 plus 14 18 18 plus 20 38 plus 5 sorry plus 14 that is 52 plus 21 57 plus 3 that is 60. So, our median is 30th observation, which is 38. Mein. Up, lower limit, same hai, up, up ke number se, from the upper limit. So, here we will take L directly. This will be your frequency. And upper wala CF will be your CF for the formula to find out median. L plus N upon 2 minus CF upon frequency into C. The lower limit is 5, n upon 2 is 30, that's here, cf is 80, frequency hai 20, class length 5 minus 11, you will get 6. So the next 5 plus 30 minus 18 will be 12 upon 20 into 6. 5 plus 12 into 6 you will get 72 and divide by 20 5 plus 72 divided by 20 you will get 3.6 and add with 5 you will get 8.6 so here we are ready with the mean and median the next we need is standard deviation sigma fx square upon n minus mean square i'm taking this time directly so here we'll find out fx multiply by x call that would be this two column multiplication here minus minus will turn into plus so here you don't have minus sign okay 2 into 28 
56 and just continue with your calculator here I am writing directly because this is the last question and by the time I hope everybody have understood how to solve 8582 8582 divide by n that is 60 minus the mean we found is 30 so 30 square now get it divide you will get 143.03 .03 minus 30 into 30 will be in the hurry I was I wrote here 30 it is a 9.5 so back again here 9.5 so 9.5 multiplied by 9.5 will be 90.25 now get it subtract you will get 52.78 and remove the root of it will be 7.25 so here we are ready with the standard mean and median and in the question, they ask you skewness as well as the coefficient of skewness. So, skewness ka formula jab median use kar rahe to, 3 mean minus median. 3 mean ka value tha 9.5 minus median ka value mila tha 8.63. Just get it subtract. You will get 0.9 multiplied by 3. You will get 2.7 from the skewness. Now, coefficient of skewness 3 mean minus median upon standard deviation. So 3 mean is 9.5 minus 8.6 of median and the standard deviation 7.25. So the 3 0 0.9 upon 7.25 here comes 2.7 divided by 7.25 and here we get the final answer that is 0 0.37. And here we complete the Carl Pearson matter with the exercise 5.1. See you in the exercise 5.2 with the Bowley's method.